नमस्कार मंडळी भारतीय हवामानशास्त्र समूहामध्ये आपलं स्वागत आहे हवामान साक्षरता ही जी लोकचळ आपण चालवतो तर त्याअंतर्गत आज आपण पुढील व्हिडिओ प्रसारित करत आहोत तर आज पाच ऑक्टोंबर सकाळचे आठ वाजून पंचावन्न मिनटं झालेली आहेत प्रथमत आपण एकंदरीत जिल्ह्यानुसार जी परिस्थिती आहे तर ती पाहूत तर कोकणमध्ये आपल्याला आता दिसून येईल की कोकणमधील जे काही जिल्हे आहेत तर कोकणातील सिंधुदुर्ग असेल रत्नागिरी असेल आणि त्याबरोबर गोव्याचे दोन जिल्हे असतील आणि रायगड असेल तर यामध्ये साधारण आपल्याला दिसून येईल की जो गोवा सिंधुदुर्ग आहे तर त्या हलक्या पद्धतीनं ढगाळ वातावरण आहे रत्नागिरीमध्ये जर थोडंसं जास्त ढगाळ वातावरण आहे तर त्या दुपारपर्यंत साधारण हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस डोंगर भागामध्ये एकदम सह्याद्री सह्याद्री पर्वतरंगाच्या डोंगर भागामध्ये थोडंफार वाढलेल्या स्वरूपाचा पाऊस हा दिसून येईल रायगड जिल्ह्यामध्ये जे खालचा जो भाग आहे पूर्णपणे दक्षिणेचा त्या भागामध्ये बऱ्यापैकी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस दिसून येईल मुंबई मुंबई उपनगर ठाणे पालघर यामध्ये साधारण बऱ्यापैकी ऊन पडलेलं दिसेल पण काही काही ठिकाणी थोडंसं ढगाळ वातावरण होऊ शकतं जर आपण पुणे विभागाचा विचार करायला गेला पुणे महसूल विभागाचा विचार करायला गेला तर पुण्यातला बराच जो रायगड आणि सातारा लागून जो सातारा जिल्ह्याला लागून जो भाग आहे तर तो भाग बऱ्यापैकी ढगाळ आहे तर त्यामध्ये थोडंफार हलक्या स्वरूपाचा पाऊस हा अपेक्षित आहे दुपारपर्यंत त्याबरोबर सातारा जिल्हा बऱ्या बऱ्याच अंशी थोडंफार ढगाळ दिसतोय जो रत्नागिरी रायगड आणि पुण्याला लागून जो भाग आहे तो पूर्णपणे निम्मा भाग हा बऱ्याच चांगल्या ढगाने व्याप्त आहे तर त्यामुळे तिथे हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस दुपारपर्यंत अपेक्षित आहे साधारणत कोल्हापूर जिल्ह्याचा जो दक्षिण भाग आहे पूर्णपणे जो सिंधुदुर्ग आणि बेळगाव जिल्ह्याला लागून जो भाग आहे तर त्या भागामध्ये वातावरण थोडंसं ढगाळ जास्त आहे तर तिथं हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पश्चिम भागामध्ये सह्याद्री पर्वतरंगामध्ये होऊ शकतो सांगली जिल्ह्याचा जो थोडंफार आटपाडीकरचा जो मा मानखटावाला लागून जो भाग आहे तिथं थोडंफार ढगाळ वातावरण आहे त्या व्यतिरिक्त सांगली जिल्ह्यामध्ये शिराळाकडचा असेल जतकडचा भाग असेल मिरज तालुका असेल बऱ्यापैकी थोडंफार स्वच्छ ऊन पडलेलं दिसेल सोलापूर पूर्णपणे बऱ्यापैकी ऊन असेल म्हणजे ऊनाचा तडाखा तिथं जाणवून येईल तुम्हाला कारण कोरडा भाग असल्यामुळे वातावरण जास्त होतं त्याबरोबर आपण जर नाशिक विभागाचा विचार करायला गेला तर नंदुरबार धुळे जळगाव आणि नाशिकमधील बऱ्याच अंश सगळा जो भाग आहे तो बऱ्यापैकी उकडा जाणवेल नाशिकमधला काही काही भाग जो आहे तर तो थोडाफार भाग ढगाळलेला आहे अहमदनगर आणि औरंगाबाद जिल्ह्याला लागून जो तालुके आहेत ते ढगाळलेले थोडंफार राहतील त्याबरोबर थोडीफार चांगली परिस्थिती नगरमध्ये आहे नगरचा जो मध्य भाग आहे पूर्णपणे अकोल अकोले संगमनेर सोडून अकोल अकोल्याचे संगमनेरमध्ये थोडंफार ऊन पडेल पण जो मध्य भाग आहे बऱ्यापैकी तर तो ढगाळलेला वातावरण आहे अहमदनगरचा जो दक्षिण भाग आहे तर तो बऱ्यापैकी थोडंसं ऊन पडलेलं दिसेल तुम्हाला तर त्यामध्ये जर औरंगाबाद महसूल विभागाचा जर विचार करायला गेला तर औरंगाबाद जिल्ह्याचा दक्षिणेचा भाग बऱ्यापैकी ढगाळलेला आहे हलक्या स्वरूपाचा पाऊस आपण अपेक्षित आहे पण शक्यता ही कमी दिसते कारण शक्यतो दुपारीच्या दरम्यान हा पाऊस म्हणजे सकाळ ते दुपारी या दरम्यान पावसाची ढग जरी उपलब्ध असतील तरी पाऊस शक्यतो पडत नाही दुपारनंतर स्थानिक ढग परत निर्माण होऊन पावसाच्या क्रियेला चालना मिळते आता आत्ताच्या ह्या परतीच्या मान्सूनच्या परिस्थि परिस्थितीमध्ये तर जालना पूर्ण जिल्हा ढगाळ आहे तर हलक्या स्वरूपाचा पाऊस आपण तिथं अपेक्षा धरू शकतो त्याबरोबर परभणीचा उत्तर भाग हिंगोली परभणी उत्तर भाग ह्यामध्ये थोडंफार ढगाळ वातावरण आहे बीड जिल्ह्यामध्ये सुद्धा काही काही अंशी ढगाळ वातावरण आहे तर बीड जिल्हा उस्मानाबाद जिल्हा लातूर जिल्हा नांदेड जिल्हा परभ हिंगोली जिल्हा परभणीचा दक्षिण भाग पूर्णपणे हे कडक ऊन आपल्याला पडलेलं दिसेल त्याबरोबर उकडा उकडा म्हणजे जो उन्हाचा तडाखा आहे तो आपल्याला जाणवताना दिसेल जर वऱ्हाडामध्ये विचार केला आपण वऱ्हाड भागाचा तर त्यामध्ये बुलढाणा अकोला आणि वाशिम यामध्ये वाशिम आणि बुलढाण्याचा दक्षिण भाग हा थोडाफार ढगाळ वातावरण दिसतंय तर त्यामधील जो बुलढाण्याचा भाग आहे तो बुलढाण्याच्या भागामध्ये एक हलक्या स्वरूपाचा पाऊस आपण अपेक्षा करूयात की होऊ शकतो असा त्याबरोबर आपण जर अमरावती म्हणजे विदर्भातील पूर्ण पाहायला गेला परिस्थिती तर विदर्भामधील अमरावती वर्धा नागपूर भंडारा गोंदिया गडचिरोली चंद्रपूर आणि यवतमाळ हे पूर्णपणे कडक ऊन आपल्याला पडलेलं दिसेल उन्हाकाचा म्हणजे ऑक्टोबर हीट जेव्हा म्हणतो आपण तो तर आता सतरा टाका तुम्हाला ते दिसेल यवतमाळमधील फक्त काही तालुक्यामध्ये जर हा हलकंसं ढगाळ वातावरण आपल्याला म्हणजे दिसून येईल त्यामध्ये तर ही जिल्ह्यानुसार एकंदरीत परिस्थिती होती जिल्ह्यानुसार परिस्थिती जर आपण वाऱ्याचा जर आपण विचार करायला गेला 
तर एक वेगळी परिस्थिती सांगतो की तुम्हाला की जे महाभयंकर चक्रीवादळ मोठं होतं ते कुठेतरी दक्षिण जपान आणि पूर्व चायना या कुठेतरी मध्ये आहे ते शक्यतो ह्याचं धडक देईल चायनाला असं एकंदरीत परिस्थिती आहे तर आपली भारताची आपण परिस्थिती पाहायला गेली तर हा जो जांभळा कलर आपल्याला दिसतोय तुम्हाला जांभळा कलरमध्ये तर हे कमी दाबाचं पूर्णपणे क्षेत्र आहे ते बंगालच्या उपसागरामध्ये थोडंफार कमी आहे श्रीलंकेच्या आसपास आणि इथं अरबी समुद्रामध्ये ते दिवसेंदिवस बळकट होत आहे तर हे बळकट होत आहे बळकट होत असलेले क्षेत्र त्यामुळे तर पाऊस पूर्णपणे दक्षिण भारतामध्ये सक्रिय आहे आणि जाता जाता आपण जर पाह पाहिलं की हे जे आपण गेले दहा पण दहा दिवस तुम्हाला ह्या गोष्टी जी वारंवार सूचना देतोय हे जे हिंदी महासागरामधलं चक्रकार स्थिती वाऱ्याची आहे तर ही वाऱ्याची चक्रकार स्थिती अजून सुद्धा बळकट आहे आणि त्याचं बऱ्यापैकी मध्यम आकाराच्या वादळामध्ये रूपांतर आधीच झालेलं आहे आणि ते त्याची जी दिशा जी आहे तर ती पूर्वेकडून पश्चिमेकडे पुढे पुढे जात ते थोड्या दिवसांनी अजून दहा दिवसांनी वगैरे आफ्रिका खंडात थटेल किंवा मध्येच विरगळ अशी परिस्थिती एकंदरीत आहे तर ही वाऱ्याची चक्रकार स्थिती आहे त्याबरोबर अशी ही भयंकर मोठी अशी वाऱ्याची चक्रकार स्थिती केरळच्या समुद्रकिनाऱ्याला लगत अरबी समुद्रामध्ये आहे तयार होत आहे तर हे कमी दाबाचं क्षेत्र आहे हे कमी दाबाचं क्षेत्र पुढील काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा पाऊस किनारपट्टीवरती आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये वगैरे हा पाऊस घेऊन येतो घेऊन येईल अशी अपेक्षा आहे तर आपण जर सॅटर्डे मेचे बाकीचा विचार केला तर एकंदरीत अशी ढगांची परिस्थिती आहे बाष्प जे म्हणाल तर बाष्प साधारण पूर्णपणे एकंदरीत दक्षिण भारतामध्ये उपलब्ध आहे हवामान खात्यानं सांगितल्याप्रमाणे किंवा बाकीच्या सरकारी यंत्रणा प्रायव्हेट यंत्रणा ज्या आहेत हवामानाच्या त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे नंदुरबार धुळे जळगाव या तीन जिल्ह्यामधून परतीचा मान्सून पूर परतलेला परतीचा मान्सून पूर्णपणे परतलेला आहे असं सगळेजण म्हणतायत ते तितकंस खरंही आहे पण त्याबरोबर बाष्प काल जे पूर्णपणे खाली आलं होतं ते आज परत परत बाष्प थोडंफार त्या जिल्ह्यामध्ये थोडंफार दिसून येतंय आणि थोडंफार या बाजूला जर पाहायला गेलं तर वरती मध्य प्रदेश सुद्धा त्यामध्ये थोडंफार कवर होतं म्हणजे हे कमी जास्त हो शास्त होत असतं एखादी डेडलाईन नसते की बाबा ह्या दिवशी लगेच मान्सून या म्हणजे आज तारीख पाच आहे तर चार तारखेला मान्सून नंदुरबारमधून परतला असं कदापि होत नसतं ते थोडंफार कमी जास्त म्हणजे परतला जरी असला तरी परत मध्ये त्यावेळी ते ढग येऊ शकतात किंवा बाष्प परत जमू शकतं असं एकंदरीत ही परिस्थिती आहे तर सॅटलाईट इमेज पाहता सगळे जे ढग आहेत ते कुठेतरी ते बंग श्रीलंकेच्या खाली बंगा अरबी समुद्रामध्ये आणि हे जे हिंदी महासागरामधलं चक्राकार स्थिती आहे वादळ आहे मध्यम आकाराचं तर तिथेच सगळे आहेत कलरमध्ये आपण हा सगळा आपल्याला दिसून येईल अशा पद्धतीनं तर ही जी एकंदरीत आहे तर यामध्ये निळं जे यामध्ये हे जे कलर सगळे दिसतात यामध्येच फक्त पावसाची शक्यता आहे एकंदरीत शुरतावर आणि एकंदरीत पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये थोडंफार शक्यता असं वर्तवण्यात आलेली आहे तर अशा पद्धतीने हा आजचा अंदाज होता दुपारी परत हवामानाचा अंदाज डेफिनेटली आज म्हणजे नक्कीच प्रसारित करू कारण आत्ता जर दो सकाळ दुपार संध्याकाळ आपण हवामान अंदाज प्रसारित प्रसारित करत गेलो तर तुम्हाला ते लवकर समजून येईल आज सकाळ ते दुपार आणि दुपार ते संध्याकाळ अशी परिस्थिती असते आणि संध्याकाळनंतर रात्रीची काय परिस्थिती असते हे तिन्ही वेळेला तुम्हाला समजून येईल तोपर्यंत आपण जे काही नवीन लोक येतात त्यांना सबस्क्राईब करून घ्यावं जो बेल आयकॉन महत्त्वाचं जे घंटाकाराचं चिन्ह आहे तर ते नोटिफिकेशन सूचना ऑन करून ठेवाव्यात या वारंवार सांगणाऱ्या लागणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत तर त्या आपण कृपया पाळाव्यात आणि जे हे लोक जे पाहत आहेत हे व्हिडिओ त्यांनी ते एक प्रकारचे आपले चळवळीचे मुख्य घटक आहेत त्यामुळे त्यांनी ते न चुकता आठवणीनं दररोजचा दररोजचा व्हिडिओ जो आहे तो पुढे पाठवावा आणि पुढील शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ करून द्यावा धन्यवाद